नमस्कार मित्रांनो स्टुडंट सफारी मध्ये आपल्या सर्वांच मनापासून स्वागत आहे मागील व्हिडिओ मध्ये आपण वॉक लिटल स्लोअर ही पोयम आपण सुरू केलेली होती आणि त्याबद्दल थोडक्यात आपण अभ्यास केलेला होता या व्हिडिओ मध्ये आपण त्या पोयमच्या नंतरच लेसन ते म्हणजे द फॉन दे हॅड हा लेसन आपण सुरू करणार आहोत चला तर मग आपण आपल्या व्हिडिओला उशीर न करता सुरुवात करूया विद्यार्थी मित्रांनो लेसन सुरू करण्याआधी तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतोय द फन दे हॅड या लेसनमध्ये आलेले काही कठीण शब्दांचे अर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत ते तुम्ही पाहू शकता आपण लेसनला सुरू करूया द फन दे हॅड म्हणजेच काय तर त्यांनी केलेली मजा किंवा त्यांनी मजेत घालवलेला वेळ मार्जी इवन रोट अबाउट इट दॅट नाईट इन हर ड्रायरी तिच्या डायरीमध्ये मार्जीने त्याविषयी पण लिहिलेलं होतं कशाविषयी लिहिलेलं होतं ते आपण या पाठात पाहणार आहोत ऑन द पेज हे डेट सेव्हन्टीन मे ट्वेंटी वन फिफ्टी सेव्हन च्या पानावर ऑन द पेज च्या पानावर हे डेट सेव्हन्टीन मे ट्वेंटी वन फिफ्टी सेव्हन म्हणजे काय सतरा मे एकवीसशे सत्तावनच्या पानावर तिने ते लिहिलेलं होतं शी रोड तिने लिहिलेले होते टुडे टॉमी फाउंड अ रिअल बुक आज टॉमीला खरेखुरे पुस्तक मिळाले होते इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड बुक ते पुस्तक खूपच जुने होते मार्जीज ग्रँडफादर वन सेट डॅड म्हणजेच काय तर मार्जीच्या आजोबांनी तिला एकदा सांगितलेले होते वेन ही वॉज अ लिटल बॉय ते जेव्हा लहान होते हिज ग्रँडफादर टोल्ड हिम जे त्यांच्या आजोबांनी त्यांना सांगितले होते देअर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वेअर प्रिंटेड ऑन पेपर एकेकाळी ऑल स्टोरीज म्हणजे सर्व गोष्टी या पेपरवर किंवा या पेपरवर छापायच्या ते टर्न द पेजेस त्यांनी ती पुस्तकांची पानं उघडलेली आहेत विच वेअर येल्लो अँड क्रिंकली ती पिवळी झालेली होती आणि त्यांना दुमडलेली होती किंवा चुरगळलेली होती अँड इट वॉज ऑफुल फनी म्हणजे काय तर त्यांना खूप गंमत वाटली टू रीड वर्ड्स म्हणजे ते शब्द वाचायला स्टूट स्टील म्हणजे काय त्या ठिकाणीच थांबून इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग द वे त्या ठिकाणी न हलता किंवा तिथे स्थिर राहता त्यांना ते पुस्तकात असलेले शब्द वाचायला खूप मजा आली होती किंवा खूप गंमत वाटली होती ऑन अ स्क्रीन यु नो म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे का ज्याप्रमाणे आपण पडद्यावर पाहतो त्याचप्रमाणे त्यांना ते पुस्तकात शब्द वाचायला गंमत वाटली होती अँड देन वेन दे टर्न बॅक टू द पेज बिफोर अँड देन आणि पुन्हा मागचे पान उलटून पाहिल्यानंतर टर्न बॅक म्हणजे काय मागील पान उलटून पाहिल्यानंतर इट हॅड द सेम वर्ड्स ऑन इट त्यावर तेच शब्द होते सेम वर्ड्स म्हणजे काय तेच शब्द होते दॅट इट हॅड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाईम जे त्यांनी आधी वाचलेले होते रीड इट द फर्स्ट टाईम म्हणजे पहिल्यांदाच त्यांनी आधी वाचलेले होते गी सेट टॉमी टॉमी म्हणाला शी वॉट अ वेस्ट ही काय नासाडी आहे वेन यू आर थ्रो विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आय गेस आय गेस म्हणजे काय मला वाटते की पुस्तक वाचून झाल्यानंतर यू जस्ट थ्रो इट अवे हे फेकून द्यायला हवे असं मला वाटते असं टॉमी म्हणतोय अवर टेलिव्हिजन स्क्रीन मस्ट हॅव हॅड अ मिलियन्स बुक्स ऑन इट अवर टेलिव्हिजन स्क्रीन म्हणजे काय टेलिव्हिजनच्या पडद्यावर मस्ट हॅव मिलियन्स बुक म्हणजे खूप लाखो पुस्तके असतील अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोड आणि आणखीच बरीच पुस्तकं त्या ठिकाणी राहतील आय वुडन थ्रो इट अवे मी काही ते फेकून देणार नाही सेम विथ माय म्हणजे काय माझ्या बरोबर असेच किंवा मी सुद्धा सेट मार्जी मार्जी म्हणाली शी वॉज इलेव्हन अँड हॅड अँड सीन ऍज मेनी टेलिबुक्स ऍज टॉमी हॅड शी वॉज इलेव्हन म्हणजे ती अकरा वर्षाची होती अँड हॅड अँड सीन म्हणजे तिने अजूनपर्यंत पाहिली नव्हती किंवा वाचली नव्हती ऍज मेनी टेलिबुक्स टेली पुस्तके कोणा एवढी तर ॲज टॉमी हॅड टॉमीने आजपर्यंत जितकी पुस्तकं वाचली होती किंवा टॉमीकडे जितकी पुस्तकं होती तेवढी मार्जीकडे नव्हती असं ती सांगते ही वॉज थर्टीन आणि टॉमी हा तेरा वर्षाचा होता शी सेड ती म्हणाली वेअर डिड यू फाइंड इट तुला हे कुठे सापडले इन माय हाऊस माझ्या घरात ही पॉइंटेड विदाऊट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिझी रिडिंग ही पॉइंटेड म्हणजे काय त्याने खुनेने सांगितलं विदाउट लुकिंग तिच्याकडे न पाहता बिकॉज ही वॉज बिझी रिडिंग कारण तो पुस्तक वाचण्यामध्ये खूप बिझी होता इन द ॲटिक म्हणजे काय तर माळ्यावरती त्याने हे 
मार्जीला सांगितलेलं आहे की मला आमच्या घरात सापडले माळ्यावरती सापडलेले असं व्हॉट्स इट अबाउट कशाबद्दल आहे ते स्कूल शाळेबद्दल आहे मार्जी वॉज कॉनफुल मार्जीने तिरस्काराने बघितलं स्कूल शाळेबद्दल व्हॉट्स देअर टू राईट अबाउट स्कूल शाळेबद्दल काय आहे त्यात लिहायचं आय हेट स्कूल मला शाळेचा तिटकार आहे किंवा मला शाळा आवडत नाही मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल मार्जीला शाळा कधीच आवडत नसेल ती सतत शाळेचा तिटकारा करत असे बट नाव शी हेटेड इट मोर दॅन एव्हर पण आता शी हेटेड इट तिला आणखी तिटकारा वाटतोय द मेकॅनिकल टीचर हॅड बीन गिव्हिंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जॉग्रॉफी द मेकॅनिकल टीचर ते तिला सतत टेस्ट द्यायचे एका मागोमाग एक तिची टेस्ट घेतच राहायचे त्या पण भूगोलाच्या टेस्ट होत्या अँड शी हॅड बीन डुईंग वर्स आणि ती तिला कधी कधी वाईट कामगिरी करीत होती हर मदर हॅड शेकन जे तिच्या आईने तिच्या डोक्याला हात लावला सॉरोफुली म्हणजेच काय तर वैतागून तिच्या आईने डोक्यावर हात मारला अँड सेंड फॉर द कंट्री इन्स्पेक्टर अँड सेंड म्हणजे तिला कंट्री इन्स्पेक्टरकडे घेऊन गेलेली आहे ही वॉज अ राऊंड लिटल मॅन विथ अ रेड फिच तो एक लालसर चेहऱ्याचा गोल चेहऱ्याचा असा बुटका माणूस होता अँड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स अँड वायर आणि त्याच्याकडे डायल्स आणि वायर्सने भरलेला एक बॉक्स किंवा अख्खी पेटी होती ही स्माइल्ड ॲट मार्जी त्याने मार्जीकडे पाहून तो हसला अँड गेव्ह हर अँड ॲपल आणि त्याने मार्जीला एक सफरचन दिले देन टूक द टीचर अपार्ट मग त्याने टीचरचे भाग वेगवेगळे केले मार्जी हॅड होप ही वुडन नो हाऊ टू पुट इट टुगेदर अगेन मार्जीला वाटले होते की त्यांना अजिबात माहीत नव्हते की हे तुकडे आता पुन्हा एकत्र कसे ठेवायचे बट ही न्यू हाव ऑल राईट म्हणजे काय पण त्याला माहीत होतं का सर्व काही कसं ठीक होणार अँड आफ्टर अँड अवर म्हणजे काय तर काही तासानंतर देर इट वॉज अगेन म्हणजे काय त्या ठिकाणी पुन्हा तयार झालेला आहे काय तर मोठा काळा आणि कुरूप असा मोठा पडदा ज्यावर मार्जीला लेसन शिकवले जात आणि क्वेश्चन विचारले जात दॅट वॉज अन सो बॅड तो खूपच असा वाईट नव्हता द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट म्हणजे मार्जीला अजिबात आवड नव्हती कसली आवड नव्हती द स्लॉट व्हेअर शी हॅड टू पुट होमवर्क म्हणजे तो जो समोर पडदा होता त्याच्यावर तिला होमवर्क किंवा गृहपाठ द्यावे लागत टेस्ट पेपर्स द्यावे लागत किंवा एक्झाम द्यावी लागत ते तिला अजिबात आवडत नव्हते शी ऑलवेज हॅड टू राईट डेम आउट इन अ पंच कोड तिला पंच कोड शिकायला लावले होते कोणत्या वर्षापासून द व्हेन शी वॉज सिक्स इयर्स ओल्ड जेव्हा ती सहा वर्षापासून होती तेव्हापासून तिला पंच कोडची शिकायला लावले होते अँड द मेकॅनिकल टीचर कॅल्क्युलेटेड द मार्क्स इन नो टाईम अँड द मेकॅनिकल टीचर म्हणजे मेकॅनिकल टीचर होती ते तिचे गुण लगेचच मोजून सांगत असत द इन्स्पेक्टर हॅड स्माईल म्हणजे इन्स्पेक्टरने हसून कधी हसून तर त्याचं काम पूर्ण झाल्यानंतर इन्स्पेक्टरने हसून मार्जीच्या डोक्यावर एक थोपटलेला आहे किंवा थपकी दिलेली आहे ही सेट टू हर मदर त्याने तिच्या आईला सांगितलं इट्स नॉट द लिटल गर्ल्स फॉल्ट का ह्या लहान मुलीची यात काहीच चुकी नाही आहे मिसेस जोन्स मिसेस जोन्स या लहान मुलीची किंवा तुमच्या मुलीची यामध्ये काहीच चुकी नाही आहे आय थिंक द जॉग्रॉफी सेक्टर वॉज गिअर्ड अ लिटल टू पी आय थिंक म्हणजे मला असं वाटते का जॉग्रॉफी सेक्टर जो आहे म्हणजे भूगोलाचा विभाग जो आहे वॉज गिअर्ड अ लिटल टू क्विक गिअर्ड म्हणजे काय पुढे सरकत आहे खूप वेगाने पुढे सरकत आहे दोज थिंग्स हॅपन समटाईम्स अशा गोष्टी कधी कधी होत असतात आय हॅव स्लो रिट म्हणजे काय मी ते सावकाश केलेलं आहे अप टू अँड ॲव्हरेज टेन इयर्स तेव्हा म्हणजे दहा वर्षांच्या मुलांच्या पात्रतेप्रमाणे किंवा त्या पातळीवर मी आणून ठेवलेला आहे ॲक्च्युली खरं म्हणजे The overall pattern of her progress is quit satisfactory. तर तिची प्रगती जी आहे ती अगदी सॅटिस्फॅक्टरी म्हणजे समाधानकारक आहे अँड ही पॅटेड मार्जीस हेड अगेन आणि त्यांनी पुन्हा मार्जीच्या डोक्यावर थोपटलेला आहे किंवा थपकी दिलेली आहे मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड मार्जी पुन्हा निराश झाली शी हॅड बीन होपिंग दे वुल टेक द टीचर अवे टुगेदर शी हॅड बीन होपिंग म्हणजे तिला वाटत होते का दे वुल ते जे कोणी आलेले होते ते तिच्या टीचरला मेकॅनिकल टीचरला त्यांच्याबरोबर घेऊन जातील असे तिला वाटलेले होते दे हॅड वन स्टेकर म्हणजे त्यांनी एकदा घेऊन गेलेले होते काय घेऊन गेलेले होते तर टॉमीजचे टीचर जे होते टॉमीजवळ जे यंत्र होते ते एकदा ते एका महिन्यासाठी घेऊन गेलेले होते बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हॅड ब्लँक आउट कम्प्लिटली 
कारण हिस्ट्रीचा म्हणजे इतिहासाचा भाग होता तो पूर्णपणे ब्लँक झालेला होता किंवा पूर्णपणे पुसला गेलेला होता सो शी सेट टू टॉमी त्यामुळे तिने टॉमीला विचारले व्हाय वुल्ड एनी वन राईट अबाउट स्किल कुणी शाळेबद्दलच का लिहेल टॉमी लुक्ड ॲट हर विथ व्हेरी सुपेरियर आईज टॉमीने तिच्या डोळ्यांकडे पाहिले ते पण एकदम मिजास्कोरपणाने बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल ती काही आपल्यासारखी शाळा नाही आहे स्टुपीड अगवेडे असं टॉमीने तिला सांगितलेलं आहे दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ही खूप जुन्या प्रकारची शाळा आहे दॅट डे हॅड हंड्रेड्स अँड हंड्रेड्स ऑफ युरो खूप शेकडो वर्षा प्रकारची जुन्या प्रकारची शाळा आहे ही ॲडेट लोकटिली प्रोनाउन्सिंग द वर्ड केअरफुली ही ॲडेट लोकटिली म्हणजे काय त्याने एकदम गर्विष्टपणे सांगितलेलं आहे आणि प्रोनाउन्सिंग द वर्ड केअरफुली आणि अतिशय व्यवस्थित असा उच्चार करून त्यांनी सांगितलेलं आहे सेंचुरी ॲगो म्हणजे काय अनेक शतकांपूर्वीची शाळा ती आहे मार्जी वॉज हर्ड मार्जीला खूप वाईट वाटले वेल आय डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हॅड आय डोंट नो म्हणजे काय मला ते माहीत नाही की कोणत्या प्रकारची ती शाळा आहे ऑल दॅट टाईम ॲगो म्हणजे पूर्वीची जी शाळा आहे ती कोणत्या प्रकारची आहे ते मला माहीत नाही शी रीड द बुक ओव्हर हिज शोल्डर फॉर अ वाईल शी रीड द बुक म्हणजे काय तिने ते पुस्तक वाहिलेलं आहे ओव्हर हिज शोल्डर त्याच्या पाठीमागून तिने ते पुस्तक थोडं वाचलेलं आहे त्यानंतर म्हणाली एनी वे दे हॅड अ टीचर काहीही असू दे त्यांना शिक्षक होते शुअर अर्थातच दे हॅड अ टीचर त्यांना शिक्षक होते बट इट वॉझंट अ रेग्युलर टीचर पण ते नेहमीसारखे टीचर नव्हते किंवा नेहमीसारखे शिक्षक नव्हते इट वॉज अ मॅन तो एक माणूस असायचा अ मॅन माणूस हाऊ कुल्ड अ मॅन बी अ टीचर माणूस कसा का शिक्षक असू शकेल असं ती टॉमीला विचारते वेल ही जस्ट टोल द बॉईज अँड गर्ल्स थिंग्स अँड गेव देम होमवर्क अँड आस्क देम क्वेश्चन्स वेल अग तो फक्त मुलांना आणि मुलींना काही गोष्टी सांगायचा आणि त्यांना होमवर्क द्यायचा आणि आज देम क्वेश्चन्स म्हणजे त्यांना काही फक्त प्रश्न विचारित असे अ मॅन इजंट स्मार्ट इन पण तो माणूस एवढा हुशार असतो का असं त्याला ती विचारते शुअर ही इज नक्कीच तो हुशार असायचा माय फादर नोज ॲज मच ॲज माय टीचर माय फादर नोज म्हणजे माझ्या वडिलांना ते माहिती आहे माझ्या वडिलांना पण जवळपास सर्वच येते जे काही माझ्या शिक्षकांना येते ही ऑलमोस्ट ॲज मच आय बेच्या ही ऑलमोस्ट म्हणजे काय त्यांच्या जवळ आहे मला खात्री आहे आय बेच्या म्हणजे काय मला खात्री आहे की त्यांच्या जवळही खूप असं ज्ञान आहे माझी वॉझन प्रिपेअर टू डिस्प्यूट डॅट मार्जीला जवळजवळ ह्या गोष्टीवरती कोणत्याही प्रकारचा वाद घालायचा नव्हता शी सेट ती म्हणाली आय वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मॅन आय वुडंट वॉन्ट पण मला कुण्या परक्या माणसाची गरज नाही इन माय हाऊस टू टीच मी माझ्या घरामध्ये शिकवण्यासाठी मार्जी म्हणाली की माझ्या घरात मला शिकवण्यासाठी कोणत्याही परक्या माणसांची गरज नाही किंवा मला ते आवडणार नाही टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर किंवा टॉमी जोरात हसून बोलायला लागला यू डोंट नो मच तुला काय माहिती आहे मार्जी द टीचर्स डिडंट लिव्ह इन द हाऊस जे शिक्षक आहेत ते घरात राहत नसत दे हॅड अ स्पेशल बिल्डिंग त्यांची एक खास इमारत असत अँड ऑल द किड्स वेन देअर आणि सर्व विद्यार्थी किंवा सर्व मुले तेथे जात असत अँड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग आणि सर्व विद्यार्थी हे एकसारख्याच गोष्टी शिकत शुअर हो इफ दे वेअर द सेम एज ते एकाच वयाची मुलं असतील बट माय मदर सेज म्हणजे माझी आई म्हणायची का टीचर हॅज टू ॲडजस्टेड म्हणजे काय शिक्षकांना जुळवून घ्यायचे किंवा जुळवून घ्यावे लागत असत कशा का जुळवून घ्यावं लागत असत तर प्रत्येक मुलगा आणि मुलीच्या मनाप्रमाणे त्यांना जुळवून घेऊ मग त्यांना शिकवावं लागत असत अँड दॅट इच किड आणि प्रत्येक मुलगा हॅज टू बी टॉट डिफरंटली आणि प्रत्येक मुला ते वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकवलं पाहिजे जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दॅट वे देन तेच तर ते तेव्हा करत नव्हते इफ यू डोंट लाईक इट जर तुला हे आवडत नसेल यू डोंट हॅव टू रीड द बुक तर तू ते पुस्तक वाचू नको किंवा तुला पुस्तक वाचायची काही गरज नाही आहे आय डिडंट से म्हणजे मी असं नाही म्हटलं आय डिडंट लाईक इट मला ते आवडत नाही असं मी म्हटलंच नाही मार्जी सेट क्विकली मार्जीने पटकन सांगितले शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल शी वॉन्टेड टू रीड तिला ते वाचायला आवड होते किंवा वाचायचं होतं अबाउट दोज फनी स्कूल त्या मजेशीर शाळांबद्दल तिला वाचायचं होतं दे वेरंट इवन हाफ फिनिश जोपर्यंत ते अर्धपूर्ण करत नाही व त्यांचं ते 
वाचणं अर्थ होत नाही किंवा पुस्तक वाचायच्या आधीच मार्जीच्या आईने हाक मारली मार्जी स्कूल म्हणजे मार्जी शाळेची वेळ झालेली आहे मार्जी लुक्ट अप अँड सेड नॉट येट मम मार्जीने वळून पाहिले आणि सांगितलं अजून नाही वेळ आहे अजून नाव सेड मिसेस जोन मिसेस जोन म्हणाली नाही आत्ताच वेळ झालेली आहे अँड इट्स प्रॉबेबली टाईम फॉर टॉमी टू आणि बहुतेक टॉमीचीही हीच वेळ असेल मार्जी सेट टू टॉमी मार्जी टॉमीला म्हणाली कॅन आय रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल कॅन आय रीड म्हणजे वाचू शकते का मी कॅन आय रीड बुक सम मोर म्हणजे हे जे पुस्तक आहे ते मी आणखी जास्त वाचू शकते का कधी तर शाळेची वेळ झाल्यानंतर किंवा शाळा संपल्यानंतर त्याने बेफिकर सुरात म्हटलेलं आहे मे बी म्हणजे बघू आपण ही वॉक अवे विसलिंग तो शिट्टी वाजवत तेथून निघून गेला द डस्टी ओल्ड बुक टक बेनिथ इन हिज आर्म म्हणजे ते धूळ लागलेलं जुनं पुस्तक होतं तो ते काखेत अडकून तिथून गेलेला आहे मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम मार्जी तिच्या वर्ग खोलीत गेली इट वॉज राईट नेक्स्ट टू अर बेडरूम तो तिच्या झोपण्याच्या खोलीला लागूनच होता अँड द मेकॅनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर अर आणि जो मेकॅनिकल टीचर जो होता वॉज ऑन वेटिंग म्हणजे तो तिची वाटच बघत होता तिला शिकवण्यासाठी इट वॉज ऑलवेज ऑन ॲट द सेम टाईम एव्हरी डे इट वॉज ऑलवेज ऑन म्हणजे तो प्रत्येक वेळेला चालू होत असे कधी तर त्याच वेळेला रोज रोज तो चालू होत असे ॲक्सेप्ट संडेज अँड सॅटर्डे सॅटर्डे आणि संडे म्हणजे शनिवार आणि रविवार सोडून इतर दिवसाला तो त्या ठरलेला वेळ सुरू होत असे किंवा तिची वाट पाहत असते हर मदर सेफ तिची आई म्हणायची की लहान मुलींनी जर त्यांच्या वेळेमध्ये शिकून घेतलं किंवा रेग्युलर वेळेस शिकून घेतलं तर ते खूप चांगल्या पद्धतीने शिकू शकतात द स्क्रीन वॉज लिट अप पडदा उजळला होता अँड इट सेड आणि त्यावर लिहिले होते टू डेट्स ऑरिथमॅटिक लेसन इज ऑन द ॲडिशन ऑफ प्रॉपर फॅक्शन म्हणजे आजचं जे लेसन आहे किंवा आजचा जो धडा आहे तो पूर्ण अंकगणितेच्या बेरजेवर आधारित आहे प्लीज इन्सर्ट यस्टर डेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट प्लीज इन्सर्ट म्हणजे कृपया सरकवा काय सरकवा तर कालचा जो गृहपाठ होता तो प्रॉपर स्लॉटमध्ये किंवा खाचेमध्ये टाकून सरकवायचा आहे मार्जी डेट सो विथ असाय मार्जीने हे खूप उसासा टाकीत म्हणजे तिच्या नावडीने केलेलं आहे शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल ती विचार करत होती कसला विचार करत होती तर जुन्या शाळांबद्दल दे हॅड वेन हर ग्रँड फादर्स ग्रँड फादर म्हणजे काय त्यांचे आजोबांचे आजोबा जेव्हा लहान होते त्यावेळीची जी शाळा होती त्याचा ती विचार करत होती ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहूड केम म्हणजे त्यावेळी काय सर्व आजूबाजूची मुले येत लाफिंग अँड शाऊटिंग एकत्र हसत एकत्र ओरडत सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम एकाच वर्गात ते बसून राहत गोईंग होम टुगेदर एकत्र घरी जात ॲट द एंड ऑफ द डे म्हणजे काय शाळा सुटल्यानंतर दिवसाच्या अखेरीस दे लर्न द सेम थिंग ते एकच गोष्टी शिकत सो दे कुल हेल्प वन अदर म्हणजे ते काय ते एकमेकांना मदत करू शकत विथ द होमवर्क कशामध्ये गृहपाठामध्ये अँड टॉक अबाउट इट आणि त्याच्याबद्दल ते बोलूही शकत होते अँड द टीचर्स वेअर पीपल आणि त्यावेळेचे शिक्षक ही माणसे होती द मेकॅनिकल टीचर वॉज फ्लॅशिंग ऑन द स्क्रीन म्हणजेच काय तर मेकॅनिकल टीचर पडद्यावर दाखवत होती वेन वी ॲड फ्रॅक्शन वन बाय टू अँड वन बाय फोर जेव्हा आपण एकशे दोन आणि एकशे चारची बेरीज करतो असं मेकॅनिकल टीचर पडद्यावर दाखवत होती त्यावेळेला ती असा विचार करत होती की जुनी शाळा किती चांगली आहे मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाऊ द किड्स मस्ट हॅव लव्ह इट इन द ओल्ड डेज मार्जी विचार करत होती कसला विचार करत होती का जुन्या शाळा होते किंवा जुने मुलांचे दिवस होते ते किती चांगले होते शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन डे ॲट ती याचाच विचार करत बसली होती द फन डे हॅट त्यांनी जो मजेशीर वेळ घालवलेला आहे त्याचा बदल ती विचार करत बसलेली होती धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर या व्हिडिओला तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करायला विसरायचं नाही तसेच आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला पण विसरायचं नाही पुन्हा भेटूया आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये